wieder bei uns ist, dass sie das literarische Kabinett auch nach Pfaffenhofen bringt, nicht nur nach München in die Großstadt. <lacht> sie sitzt schon zum dritten Mal bei uns und macht es einfach wunderbar. Ich freue mich sehr auf den Abend und wünsche uns allen viel Spaß und einen kostbaren Abend. Herzlichen Dank. Und noch so einiges anderem und äh, mache seit jetzt mittlerweile schon 30 Jahren Literaturseminare, literarische Gesprächskreise, äh, arbeite auch Dramaturgie für die Bühne, habe zusammengestellte Lesungen und lese sie seit zehn Jahren auf der Bühne. Gerade vor zwei Tagen hatte ich eine Lesung über das Thema Liebe. Also ich bin auch sehr schön eingestimmt in das Thema. Und in München habe ich vor circa fünf Jahre im literarischen Kabinett gegründet. Das ist eine, ja, ein offener Gesprächskreis und Lesung in einem sehr renommierten äh, Gasthof im Görreshof. Und das spiegelt so mein, ja, mein Anliegen wieder, die Literatur nach Möglichkeit auf die Straße zu bringen. Ja? Also ich bin der Meinung, dass man weder ein Studium noch sonst ein Wissen über Literatur braucht, wenn man die Literatur einem erreicht. Das ist das Anliegen meiner Arbeit, spürbar werden zu lassen, dass hier etwas mit unserem Leben zu tun hat. Ja. Und ab und an geht dieses literarische Kabinett auch auf Reisen. Und so ist es wieder voller Freude in Pfaffenhofen, wo ich natürlich auch herkomme. Ich habe hier in Pfaffenhofen, das ist mein Hauptsitz, auch noch eine Coaching- und Reiki-Praxis. Also ich begleite Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen und auch in Heilungsprozessen. Eine Dependance habe ich auch noch in München. 